Hello. Good evening. Hello. 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 How's everyone doing? Good. Great. That's good to hear. All right. We're going to give everyone a few minutes. Les vamos a dar a todos unos minutitos para que se unan. And in the meantime, I'm going to get sharing my screen. Voy a empezar a compartir mi pantalla. I'll start sharing my screen so that uh, we can start reviewing the agenda. Podemos comenzar a revisar la agenda como platicábamos ayer about Reviewing the agenda every day. Vamos a revisar la agenda todos los días para que sepamos qué es lo que vamos a ver. Es la misma que les envié a WhatsApp. Vamos a ir viendo um, mientras todos se unen. While everyone else joins. Today we are going to start. I see the chat. Oh. Buenas noches, joining you. Good evening. We're going to start by doing an exercise in Slido as we did yesterday. So I invite everyone to get going to Slido. Los invito a todos a que vayamos, mientras se vayan uniendo, vayamos entrando a Slido. Pueden entrar a slido.com y poner este código o también pueden leer el código QR con sus teléfonos. So, ya veo que ya se están agregando. I see everyone joining. Let me just clear the screen. Thank you, thank you. So, let's do a review of what we went over yesterday. Vamos a hacer un review de donde nos quedamos ayer. Comenzamos a ver eh, brevemente el video sobre los possessives. My, his, hers, right? Their, our, or ours. It's. So, we will do an exercise. Vamos a hacer un ejercicio para comenzar hoy y recordarnos un poquito de lo que vimos y ver qué tanto se nos quedó. Okay, entonces, let's start the quiz. So let's check the correct option with only possessives. Give me one second. There we go. Let's vote. The correct option with only possessives. Yours, mine, theirs, ours. My, mine, yours, theirs, me, you. Ours, mine, yours, me, we, you. What's the option that only has possessives, not pronouns? Not pronouns, no pronombres, just possessives.
All right, I see eight votes. Veo ocho votos. Y veo 23 personas en el chat. So let's get going, let's get going. All right, all right. All right, 12 answers, 12 respuestas. I see 23 people in the chat. We will give it one minute more. Y vamos a ver cuál es la respuesta correcta using only pron, I'm sorry, using only possessive. All right. So the correct answer is the first one, yours, mine, theirs, ours. Why not the second one? Alguien que me pueda decir cuál de estos no corresponde a possessive? You. Exactly, you, me, those are pronouns. Right, those are pronouns. However, theirs, yours, mine, my, those are possessives. That means something belongs to me or to someone else. Eso significan que eso me pertenece a mí o a alguien más. Pero me, you, solo son pronombres. So, la respuesta correcta, yours, mine, theirs, ours. All right. Let's do the next one. No sé por qué no me está cargando the next one. Okay, all right. Let's lock the voting. Voting's closed. I see someone in the chat. You, exactly. You is not a possessive, it's a pronoun. Alguien que tenga alguna pregunta about this exercise, about possessives, de lo que hemos visto so far, de lo que hemos visto hasta ahorita. No questions, no hay preguntas. No, creo que no. Eh, solo voy a necesitar, hola, soy Gerardo, ¿cree que me hola. puede mandar el link eh, nuevamente? Porque me acabo de conectar, no me conectaba el audio. Entonces, tal vez me puede, me, me puede mandar el link, por favor, eh, para volver a, a, a ver lo que están viendo. Solo eso. Sí, este, en, en este es el que aparece en pantalla, es slido.com y okay. es tres, eh, el código para participar. Esta es una actividad que estábamos haciendo eh, y solo era este ejercicio. Ahorita nos vamos okay. a mover de regreso a la plataforma, pero cuando volvamos a hacer otra actividad, yo les voy a volver a, a presentar todo. Pero este solo era el ejercicio, a movernos a la plataforma ahorita estamos. Perfecto, gracias. Excellent. All right. So, yesterday, ayer nos quedamos viendo este video y algunos ejemplos de cómo usar los possessives. Veíamos algunos ejemplos según los pronombres. I, I will use my, something uh, that is my purse, for example. Vamos a ver algunos ejemplos. So, my purse. Your wallet, right? His backpack. Her. Come on. We can say her shoes. Also, for we, we would do our, right? For they, what would we say? ¿Qué diríamos? For they. There. Exactly. There. For it. Como diríamos for it. So, para el, prono, eh, para el pronombre it, usamos it. ¿Y cuál es la diferencia de que algo súper importante 
y que lo veo muy seguido y you can prevent it super easy. It, it's a possessive. If you say it's with an apostrophe, con un apóstrofe, esto significa it is. Entonces, si tiene apóstrofe, esto es it is. Si no lo tiene, es it's del possessive. So we can say the dog is playing with its toy. Right? Con el juguete de él o de ella, del perro. Right? It's toy. Sería incorrecto escribirlo así. Porque no vamos a decir the dog is playing with it is toy. Sino que queremos decir que le pertenece al perro. So, with it's toy. Any questions with this? ¿Alguna pregunta con esto? All right. In that case, let me clear the drawing. Let me clear the screen. Vamos a revisar, a limpiar la pantalla. Y vamos a hacer algunos ejercicios más. We will go over some of the exercises that are in the platform. Algunos de los ejercicios que están en la plataforma. Porque también continuamos con nuestro knowledge check. Veamos. For the possessives. Según las instrucciones, we will use my, your, his, or her para llenar los espacios. Ya sabemos que my corresponde a I, a mí, your, to you, his, to him, he, or he, her, to she, or to her. So, hello, what's your name? Hi. My name is... Antonio. Right. Exactly. So, my name is Antonio. ¿Por qué no his name? Porque me están preguntando a mí. What's your name? So, my name, right? Si yo me presento, me están preguntando a mí. My name is. Awesome. Number two. What's her name? What would you say? Her name is Nicole. Perfect. Her name is Nicole. And number three. What's his name? His name is Michael. His name is Michael. That's excellent. Perfect. So with that, I see that you can use the possessives. Ya veo que sí podemos ocupar los possessives. Más adelante, vamos a ver un poco más sobre eh, otros possessives. Mine, yours, um, theirs, right? And we'll go over that in a moment. ¿Alguna pregunta que tengamos con cómo vamos hasta ahorita? Con el ejercicio que acabamos de hacer. Or is everything good? All right. So, in that case, next in the agenda, a continuación en la agenda, tenemos the alphabet. Puede parecer bastante básico, sin embargo, a veces, algunas de las cosas que nos cuestan comprenderlas cuando alguien más nos está hablando, son por eh, comprender pronunciaciones de letras y cómo debemos de decirlas, o cómo podemos esperar que los demás las digan. So, we will move on to the content of the alphabet. We will listen to this video. Y también vamos a ver uh, algunos examples, algunos ejemplos on how to spell. So you will learn how to spell your name. Vamos a aprender a deletrear, van a aprender a deletrear su propio nombre. Esto nos va a servir más que nada. Siempre es bueno poder deletrear cualquier palabra. Es una basic skill, pero también para que sepamos pronunciar todo súper bien y la diferencia de pronunciación entre algunas letras que pueden ser parecidas. So let's watch it. Y we will review. Hi, everyone. In this class, we're going to learn the English alphabet. We'll do this 
by listening and repeating. Let's get started. Um, on the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, C D, D, E, e F, F, G, G H, H, I, I J, J, K, K L, L, M, N, N O, o, P, Q, Q R, R, S, S, T, U, U B, w, w, B, X, X y, y, Z. Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A. B. A. B. C. C. D. D. E. E. F. F. E. G. H. H. I. J. I. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. U. V. V. W. 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 X. X. Y. Y. Z. Z. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J O E. And let me go ahead and write that. Uh, my name is Joe. And we're going to spell it out. That's J O E. My last name is Science. Okay. And let me go ahead and spell it out. That's S A E N Z. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is. Allison. That's A L L I S S O N N. And record yourself on the following website bookroo.com. After that, you should save it and share the link. All right. We will do a different activity. We will be doing a different activity than the Vocaru. Vamos a hacer una actividad diferente que Vocaru. Pero volvamos un poquito atrás hacia donde tenemos nuestro alfabeto, where we have the alphabet. Could you alphabet. hear? Pudieron escuchar algunas letras que suenen muy parecidas entre ellas? So, una, eh, un set, un couple of letters, una, un par de, de letras que es bien importante que podamos diferenciarlas son las letras G, which sounds G, kind of like, kind of, kind of like G, right? And the letter J. This sounds kind of like J, right? J. 
We tend to confuse these letters. Se llegan a confundir estas letras porque suenan parecido o porque nosotros las asociamos con otros sonidos. Pero that will be G and J. Right? Otra letra que puede ser tricky, que puede darnos un poquito de problema, es la letra B. Z. B? As in V and V? B and B. Right. Perfect. This is super great. You are absolutely right. Tienen toda la razón. Entonces, B. Veamos. Y esta es la manera más fácil en que yo lo puedo hacer visible. Como vamos a decir B, vamos a B. B. Cuando ya estén hablando se va a hacer mucho más natural y mucho más fácil. Pero, por ejemplo, if you say B as in Beatrice, Beatrice, or as in bathroom, bathroom, it's very different. As if you say V as in Veronica, because Veronica, or as in what else? ¿Qué más? What are some words with a V? Bueno, pero the some, point, for example, uh, bear, or bear, or a pájaro. Oh, bird. Yeah. So bird, we go bird, right? Bird. And with V, we go as in Veronica, Veronica. So it's kind of v, right? V, Veronica instead of bird, bird. So un sonido mucho más claro, bird. Y Veronica. Otra puede ser la letra Z, Z. Para esta letra, Van a escuchar dos pronunciaciones. Z, que es the American pronunciation or United States, mainly. Y luego puede que ustedes en algún programa, en algún, por algún, no sé, cosa de trabajo or something, escuchen que le digan Z. Entonces esta pronunciación puede ser Z, Z, o puede ser Z. Z le dicen los australianos. Los del UK, United Kingdom, Britain, uh, Ireland, Scot uh, Scotland, Escocia. Entonces, Z or Z. Y W. Sé que podemos estar tentados a decirle como double V por la V, pero it's W. Como si dijéramos double U, W. w. Right? Any questions with the alphabet so far? ¿Alguna pregunta con el alfabeto hasta ahorita? All good? ¿Todo bien? Yeah. Yeah, very good. Excellent. All right. Entonces, we're going to move into a quick exercise. Vamos a pasar a un ejercicio rápido. Vamos a hacer, antes de que hagamos el knowledge check, vamos a hacer un par de grupos. We're going to be uh, dividing in groups. Nos vamos a dividir en grupos. Quiero ver cuántos estamos. Estamos 27 personas. So we will do about six rooms para que podamos deletrear nuestros nombres y podamos practicar. Sí, creo que vamos a hacer seis, seis rooms. We'll do six rooms de cuatro a cinco participantes y vamos a estar deletreando nuestros nombres. Voy a estar rotando entre los rooms que hagamos, pero you can go ahead and get started. Ustedes pueden comenzar. Ustedes saben de la manera eh, quien guste comenzar y vamos empezando. ¿Cómo va a ser la dinámica? Vamos a decir, quien sea que vaya a comenzar, ok, I'll, I'll, I will start, yo voy a comenzar y vamos a proceder a deletrear nuestros nombres. Y I want you to use what we've learned so far. Quiero que ocupemos lo que hemos aprendido ya. Ya aprendimos a presentarnos. Quizás no se conocen eh, muchos o no nos conocemos. Entonces aprovechemos a presentarnos once again. So, my name is Alejandra. That is spelled, or that is 
A L E J A M B R A. Right? And then, eh, cuando ya estemos, cuando ya hayamos pasado todos, vamos a volver aquí y vamos a hacer el knowledge check. Ok? No, All right, awesome. Entonces, ahorita que yo cree los breakup rooms, les va a salir una notificación. Accept it, la aceptan, y nos vamos a dividir en los breakup rooms. I spell is A L F A R O. Uh, what is your name? My name is Gustavo. It's spelled G U S T A V O. Uh, my first name is Gerardo. Nice to meet you. Uh, your spelling is G E R R A R D O. Nice to meet you, Gustavo. Nice to meet you, Gerardo. Uh, good night. Uh, my name is... Hello. 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 Have you guys started? Ya comenzamos? No. No. Hello. Hello, ¿quién va a comenzar entonces? Hello. 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 Hello, good night. I wanna, I wanna start. Go ahead. Hi, my name is Jairo. Uh, the spell is J A I R O. Awesome, perfect. That's great. Nice to meet you. Who wants to go next? ¿Quién quiere continuar? Hello. Good night. Hi, good evening. My name is Ivan in Spanish. Um, that is spell that uh, I B A N. Excellent. I V A N. Awesome. Who wants to go next? Quién va a continuar? Puede continuar uh, Mauricio o puede continuar Adiel. Uh, hello. My name is Ronnie and spell is R O N N G. Excellent. So, at the end, sería Y, right? So, Y, Y. Okay. Hello, my name is Mauricio. M-A-O-R. Se me olvidó la U. <laughs> you? You, C. U O C U O C C U O eh, perdón. No problem, go ahead, go ahead again. Vamos de nuevo. Entonces sería M A y luego Podemos continuar practicando, no hay ningún problema. Vamos a hacer algunas rondas más con los breaker props y podemos seguir practicando aquí un momentito y luego vamos a regresar. I'd like to continue. This meeting is being...
Carla. Carla nos escucha. Hello. Hello. Hi. Hello. ¿Cómo vamos? How are we doing? Ya pasamos todos. Sí, ya pasamos todos y bueno, creo que estamos más o menos ahí, bastante bien. Awesome, that's great. ¿Alguna duda que tengan? Eh, de mi parte creo que tengo todo bastante claro. Super, ok, that's good to know. Entonces ya casi vamos a regresar eh, para continuar con el knowledge check. I'll be right back. Ok. Ok. Okay, okay. Good evening. Hello, good evening. Welcome back. Hola. Este regreso. We're waiting for everyone to come back. Estamos esperando que todos regresen para continuar con los contents after our exercise. Entonces, todos pudieron eh, hacer el deletreo de su nombre. Everyone was able to spell their names with their groups. Yes. 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 Yeah. yes. Yeah. Great. That's yes. awesome. Excellent. So that's a good practice so that we can get started. Algo que podemos hacer también es comenzar, así como en el ejemplo del video, es ver el ejemplo de deletrear los nombres de alguien de nuestra familia, de todos en nuestra familia, de la gente en nuestra oficina, whoever you want to um, practice with, o puede ser ustedes solos o con alguien más, para que puedan comenzar a, a practicar las letras e irlo haciendo más y más rápido, familiarizarse con los sonidos. All right. Excellent. Perfect. That's great. So that was great practice. Eso fue una buena práctica. Now that we've practiced, podemos movernos hacia nuestro knowledge check. Vamos a escuchar una conversación y vamos a evaluar eh, el spelling de los nombres para escoger la opción correcta. Entonces, we have five conversations en donde nos van a presentar algunos nombres. Y las vamos a escuchar. We will go conversation by conversation. Vamos a ir una conversación cada vez, una cada una, para que podamos completar los ejercicios. So, let's listen. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. Okay, 
nombre de esta persona es John Lee. ¿Cuál es la correcta pronunciación según lo escuchamos en el audio? Number one or number two? Number one. Number, number one. one. Number one. Number one, that's correct. Number He one. says J-O-N. All right, let's go to number two. Two, Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. I'm sorry, could you repeat that? Yes. It's S-A-R-A. -A. Got it. Thanks. All right. Her name is Sarah. How is it spelled? Number one or number two? Number one. Number one. one. Number one. Is, uh, is. Number one. Is correct. Correct. Number that is one. correct. Number one. So Sarah, S-A-R-A. <clears throat> Otra manera en la que pueden escuchar que alguien les diga esto es, no, Sarah without an H, sin la H, right? Sarah without an H. H. Let's listen to number three. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen, that's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Okay. So his name's Stephen. Be very similar. Muy parecido. Stephen to Stephen. Right? Por la pronunciación de la V chiquita. So Stephen, Stephen. En este caso... One or two? Two. 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 Correct. S-T-E-P-H-E-N. Perfect. Let's go to number four. Four. Your name, please. It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? -E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. Perfect. So Ms. Simpson is named Catherine. Is it number, number one or two? Number two. Yes, number, number two. two. Number two. Number two. Catherine. Number two. That's right. Catherine. So K A T H Y N. T H R. I'm sorry. K A T H R Y N. And the last one. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C H R I S? Whoops, sorry. It got stuck. Let's replay it. Here we go. It's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. Here we go, number five. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Chris with a K. What's the option? One or two? Number one. 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 Is great. So, Number one. Ya veo que we have gotten a hold really good with the alphabet. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Algo que no le haya quedado claro? ¿Alguna palabra que no conozcan? Or it's all good. ¿Todo está bien? Yes. Cool. All good. Uh, yes. 
Perfect. All good then. Entonces, con eso completamos el knowledge check. And we will move on to our next topic, which are verb to be questions. Yes or no questions with simple answers. With this, vamos a hacer oraciones y preguntas usando el verb to be, and you will learn how to answer them. So, let's go over it. Veamos algunos ejemplos y see how we can use it. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I that will be equals to M for the pronouns you, we, and they, you're going to use R. And for the pronouns he, she, and it, then uh, we're going to use is. Oh, um, if we could be, um, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying, I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those words on the right-hand right side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here um, on this document. Let me just change the size. One second. All right. Uh, and we're going to try to make sense of it, right? The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject. And as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So, for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Uh, let's give a, another example. I, uh, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. OK, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember uh, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say uh, Mario. That's his name. Um, he. And we're going to say he is. Um, uh, mechanic. He is at work. Uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they uh, and they are my co-workers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that, that you see here. Okay. Antes de que entremos a la sección de las preguntas, I want to double check if anyone, si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita. Or, it's all good. All right, 
Cool. So in that case, I just wanted to add, solo les quería agregar otra parte de la importancia de, 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 de poder deletrarnos nuestros nombres. Es sobre todo si vamos a estar hablando con clientes, maybe they just speak English, for example. Uh, muchas veces nos va a tocar deletrar nuestros nombres o porque son, pues los nombres son latinos, right? So that is also the importance of being able to spell our names. Es parte de la importancia de que podamos deletrar nuestros nombres y además de nosotros presentarnos como my name is, we can also say I am Alejandra. Por ejemplo, está perfectamente bien decir I am Alejandra o I am Luis, I am Samuel. That's fine. Teacher. Yeah. Excuse me. Uh, what is co-workers? Co-workers. Perfect. Super great question. Co-workers son compañeros de trabajo. Okay. Thank you. Excellent. Any other questions so far? Okay, entonces continuemos. Here on this chart, are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying, yes, I am, or no, I'm not. Uh, then there's one last question there. How are you? We're going to focus on forming this yes or no questions using the verb to be. As I explained previously, um, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. Um, what we're going to do next is we're going to do we're going to follow something very similar, with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you. And I'm going to paste it here because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, so we're going to move this verb to be before the pronoun, and that's how you form questions. Um, so look at the example Are you Stephen Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula needs to change. Uh, now, instead of uh, the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the uh, subject uh, or the pronoun. Okay, and then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. Um, so I'm going to copy this and I'm going to paste it here at the bottom. Um, and as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. And there we go. So the first question is, am I Joe? Uh, obviously, you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? Okay. Um, and the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order and I'm going to say, am I an English teacher. All right, and then we put a question mark at the end. So how would we form the next one? Um, he is Mario. Okay, if I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning, and I'm going to say, is he Mario? Okay. Con estos ejemplos que hemos visto hasta ahorita, entonces, what we can understand, lo que podemos comprender y nuestra principal punto de referencia para hacer las preguntas es que vamos a pasar el verb to be al inicio. Vamos a cambiar ese orden y with that we are forming a question. Vamos a ver otro ejemplo para hacer una relación de una conversación un poco más real. Si ustedes están conociendo a alguien, ustedes se pueden decir hello. 
are you, um, let's see, are you Carlos, right? Ellos a ustedes les van a contestar, yes, I am. O si no es esa persona, no, I am not. O I'm not. Well, si continuamos la conversación, are you, um, are you at work, right? Yes, I am. Y esta es la manera que ustedes conocen como yes or no questions. Preguntas que se pueden contestar solo con sí o no y usando el verbo to be que estamos usando para la misma pregunta. Any questions? Alguna pregunta que tengamos hasta ahorita antes de ver algunos ejemplos más. Or is everything okay? Is it clear? Se, se comprende? It's pretty simple, yeah? but I just want to check if anyone has any questions on this. De todo yes. entonces, okay, good. De todo entonces lo que hemos visto ahorita, ya vimos el alphabet, ya vimos los possessives y lo podemos juntar todo. Ustedes ya se pueden, si tienen la necesidad de deletrear su nombre, pues you can do it. Pueden hacerlo. Y usando los possessives, si venimos y lo conectamos con los possessives, ya podemos decir, continuar esta conversación y presentarnos. Digamos que nos dicen, yes, I am. Ya nosotros podemos contestar. Nice to meet you. I am o oh, My name is... Alejandra. My job is to support you with English classes. Right? O si ustedes quieren dar algo más general, por ejemplo, si ustedes trabajan en uh, marketing. I work marketing. Right? Or I am an accountant. Soy contador o contadora. Right? Okay. What is your job? ¿Cuál es tu trabajo? Si ustedes le van a preguntar a alguien más. O, what do you work on? O, what do you do? For work. Son tres maneras de preguntarle a alguien qué es lo que, en qué es lo que trabaja. Right? Any questions with okay. this so far? Okay. Yeah, I, I have a question. When I, when I say I work in marketing, it's the same uh, I work at marketing. No. Porque cuando decimos, y es una súper excelente pregunta. Lo vamos a ver un poquito más adelante, más a profundidad, pero para que lo veamos uh, como por encimita, at lo vamos a usar para very specific places. Specific places or specific times. Entonces, at lo podemos ocupar como at the mall, at home, at the gym, Right? You are at a place. Tú estás en un lugar. O para horas. I will have lunch. Voy a almorzar. At 12 p.m. ¿Sí? Cuando decimos I work in marketing. Yo trabajo en marketing. Haciendo marketing. Uh, or I work in a buffet. Si son abogados. Trabajo en un buffet. I work in a buffet. Um, es la expresión que ocuparíamos para, ese, para, ese, para esa idea, para decir que trabajamos en algo. Ok. Hay varias maneras de decirlo y depende a veces del tipo de trabajo. I work as a chef, right? I am um, a teacher, right? I am a sports instructor. I work 
at the gym. Trabajo en el gimnasio refiriéndonos al lugar. Pero excellent question. Any other questions that you might have? ¿Alguna otra pregunta que puedan tener? I have another question. Maybe yeah. with the pronunciation. Yeah. Um, for example, um, I don't know, he is uh, Mario Rivera. When I, when I say Rivera, oh, I use um, R I um, V E R A. Yeah. And the pronunciation is. Rivera o Rivera. That is up to you. Eso depende de ustedes. Um, y con quién estén hablando. Por experiencia, eh, yo les diría que hay personas que um, prefieren que lo, lo, ang, lo hagamos anglosajón, right? So Rivera, Rivas, um, what, Martinez and all of that, pero realmente no es incorrecto decir Martínez, decir Rivera, decir uh, Pérez, instead of Pérez. Pero sí es una buena practice, es una buena práctica que ustedes sepan reconocer la pronunciación si alguien se los dice con acento en inglés para que lo puedan ubicar. Pero no sería un error si ustedes dicen Rivera o si dicen Rivera. It's completely fine. Yeah, okay, thanks. Excellent, super great question. Okay, entonces, bueno, nos faltan dos minutos, sí, let's do it real quick. Vamos a hacer el knowledge check real quick. Vamos a, a completar las conversaciones con los blank spaces. Tenemos entonces que nos dicen, number one, excuse me, are you Steve Carson? Y la respuesta es que no, entonces no. How would you answer? No, I'm not. No, no, I, I am not. No, no, I'm not. Exacto. No, I am not. O, I'm not. Okay. Cualquiera de los dos está correcto. Número dos. My name is. My name is. 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 My name is. My name is. Number three. Steven. Is over is there. Is over there. Is over there because Stephen is he. So he is. Excellent. Yes. Are you Stephen Cross? Excellent. Are uh, you? Are you? What about you? My name. Are you? Si usamos lo I am Nicole, to be I am Nicole Johnson. I am Nicole Johnson. I am Nicole Johnson. That's right. And number six, the final one. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Y sería it's or it's? It. It. It is. With it, the, is. it is. Exactly. It is. It's it is a possessive? Exactly. Exacto, Jero. So it's, it's a possessive. So we would use, either <clears throat> we use the apostrophe or usamos el apostrophe or it is. So it is nice to meet you. Excellent. All right. And with that, estaríamos terminando la clase de hoy. I think we've learned a lot today. Creo que cubrimos bastante hoy. Y mañana vamos a continuar con más ejercicios. Quisiera que viéramos todo unido y empezáramos a formar conversaciones y ya empecemos a soltarnos un poquito más. Ustedes se sientan más cómodos platicando. Pero yo sé que ahorita ya es noche, así que nos veremos mañana. Good night. Thank you. Good night, everyone. Bye bye. Thank you. Good night.